നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ വിശുദ്ധ ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ ദേശത്തിൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഇടങ്ങളിലായിരുന്നുകൊണ്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് സംവിധാനം വഴി ദൈവത്തെ നമുക്ക് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ഏക മനസ്സോടെ ഏക ആത്മാവോടുകൂടെ ആരാധിപ്പാൻ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഈ നല്ല സാഹചര്യത്തെ ഓർത്ത് അവസരത്തെ ഓർത്ത് സാധ്യതയെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മാനവരാശി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മഹാമാരിയെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ബലത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ബലത്തിൽ അതിജീവിപ്പാൻ അതിജീവനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കിത്തരത്തിൽ പ്രചോദനം നൽകുവാൻ വിശ്വാസ സമൂഹമായ നമുക്കും കഴിയുന്നത് വളരെ പ്രശംസനീയമാണ് ഈ പ്രതികൂലത്തെ അതിജീവിപ്പാൻ ദൈവകൃപ നമ്മെ തുടർന്നും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന അമുഖമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധ ആരാധനയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വിഷയാധിഷ്ഠിതമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് ധ്യാനിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് അവസരമൊരുക്കി തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട നെബു അച്ഛനോടും ഡാർവിൻ അച്ഛനോടും ഈസ് പരേഡ് മലയാളം സി എസ് ഐ സഭയുടെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളോടുമുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദിയും കടപ്പാടും ഞാൻ ആമുഖമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ധ്യാന ചിന്തയിലേക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഇതിലേക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മളെ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് സഹായകരമായ ഒരു ചെറിയ കഥ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ ഒരു ഗുരു ഒരു മഹർഷി ഒരു ഋഷി ആത്മീയമായ ധ്യാനത്തിലായിരുന്നു ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഇടവേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വൈറ്റ് റോസ് വെള്ള പനിനീർ പൂവിൻ്റെ ചെടി ലഭിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായി തൻ്റെ പ്രിയ ശിഷ്യനോട് ഈ ആഗ്രഹം അറിയിച്ചപ്പോൾ ശിഷ്യൻ ഈ മലയുടെ താഴ്വാരങ്ങളിലൊക്കെ ഈ വെള്ള പനിനീർ പൂവ് വെള്ള വൈറ്റ് റോസ് ചെടി അന്വേഷിച്ച് നടന്നു പലയിടങ്ങളിലുമൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നെങ്കിലും ഗുരുവിന് വെള്ള പൂവ് ഉണ്ടാകുന്ന ചെടി കിട്ടിയില്ല പകരം കിട്ടിയതൊരു ചുമന്ന റോസാപ്പു ഉണ്ടാകുന്ന ചെടിയാണ് അദ്ദേഹം ആ ചെടി കൊണ്ടുവന്ന് ഗുരുവിന് കൊടുത്തു ഗുരു ഇത് ആശ്രമത്തിൻ്റെ ഉദ്യാനത്തിൽ ഈ ചെടി നട്ടുവെച്ചു ചെടി നട്ടുവെച്ചതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി വെയിലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവം വെയിൽ നൽകി തണലിനു വേണ്ടി ഗുരു പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം തണല് നൽകി തുടർന്ന് ഈ ചെടി വളരുവാൻ ആവശ്യമായ മഴയ്ക്കു വേണ്ടി ഈ ഗുരു പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം മഴ നൽകി ഒരു നേർത്ത മഴ പെയ്തു അപ്പോൾ മഴയിൽ അല്പം മഴയുടെ ശക്തി പോരാ എന്ന് ഗുരുവിന് തോന്നി ഗുരു പറ ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്തും അപകടമുണ്ട് ശക്തമായ മഴ വേണം ചെടി വളരണല്ലോ അപ്പോൾ ദൈവം ശക്തമായ മഴ നൽകി പക്ഷേ ഈ ശക്തമായ മഴ പെയ്തപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായി ഈ ശക്തമായ മഴയിൽ ഈ ചെടി ഒലിച്ചു പോയി ഇത് കണ്ട ഗുരുവിന് വിഷമമായി ഗുരു ദൈവത്തോട് പരാതി പറഞ്ഞു ഇത്രയൊക്കെ തന്നിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒടുക്കം നീ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ തകർത്ത് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് കേട്ട ദൈവം ഈ ഗുരുവിനോട് പറഞ്ഞു ആരാണ് ഇതൊക്കെ തകർത്തത് ഇത് തകർത്തത് നീയല്ലേ ഈ ചെടിക്ക് എത്ര വെയിൽ എത്ര തണൽ എത്ര മഴ എല്ലാം ഞാൻ യഥാവിധം നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് നീയാണ് അതിലിടപെട്ടത് നീ അതിലിടപെട്ടപ്പോൾ ഇത് തകർന്നു നീ ഇടപെട്ട് ഈ ചെടിയുടെ വളർച്ച തകർന്നപ്പോൾ നീ ഇപ്പോൾ പഴിക്കുന്നത് എന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഈ ഗുരുവിനോട് പറഞ്ഞു ഈ പ്രകൃതിയുടെ സഹജതയെ ദ ഒറിജിനാലിറ്റി ഓഫ് ദ നേച്ചർ ഷുഡ് ബി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഈ ഗുരുവിനോട് പറഞ്ഞു ഇടപെടരുത് ഡോണ്ട് ഇൻ്റർഫിയർ ഡോണ്ട് ഇൻ്റർഫിയർ ഇടപെടാതിരിക്കുക ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ക്രമത്തിൽ 
വളരെ ഹിംസാത്മകമായി വയലൻ്റായിട്ട് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം ലോകം ഇത്രത്തോളമുള്ള ഗുരുതരമായ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് പോപ്പുലറായ ഒരു ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ടി വിയിൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരമ്മച്ച് ഇങ്ങനെ വഴിവക്കിലിരിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു ബെഞ്ചുണ്ട് അമ്മ ബെഞ്ചിലിരിക്കുകയാണ് അമ്മയുടെ ഊന്ന് വടി കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ അകത്ത് ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ ചുള്ളൻ ചെക്കൻ ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റിൽ ചാരി നിന്നിട്ട് മൊബൈലിൽ കളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മൊബൈലിൽ കളിക്കുന്ന ചെക്കനോട് അമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ ആ വടി ഒന്ന് എടുത്ത് തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കും അവൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാനെന്താ തരാം ഈ കർത്താവ് ഉപമ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പോകാമോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പനോട് പോകാമെന്ന് പറയുകയും പോകാതിരിക്കുകയും അല്ലേ പോകാമെന്ന് പറയുവാൻ പോകാതിരിക്കുകയും പോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നൊരു കഥയെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം പറഞ്ഞു ഞാൻ എടുത്തു തരാം പക്ഷെ അവൻ എടുത്തു തന്നില്ല അപ്പോൾ അമ്മച്ചി പ്രായമാണ് എഴുന്നേറ്റ് പോയി തന്നെ വടിയെടുക്കുന്നതിന് ഇടയിൽ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു സോഫ വീണ് അമ്മച്ചി ഇരുന്നിരുന്ന ബെഞ്ച് ഉടയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അമ്മച്ചി തിരിഞ്ഞ് ഈ മകനോട് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗാണ് അതിൻ്റെ പഞ്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് താങ്ക് യു മോനെ നീ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നതിന് താങ്ക് യു മോനെ നീ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നതിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രകൃതിയുടെ നൈസർഗികമായ താളം നിലനിന്ന് പോകുന്നതിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡോൺ ഡു എനിത്തിങ് വെറുതെ ഒന്ന് ഇരിക്കുമോ ചിലരൊക്കെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ടും ഭയങ്കര സൗഖ്യട എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തിൽ ശാപത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 ആശയമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ വെറുതെ ഇരിക്കടാവേന്നാണ് വെറുതെ ഇരിക്കുക ശാപത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആരാധന സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ പഴയ നിയമ ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ശബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ലളിതമായ മലയാളം വിശ്രമം എന്നാണ് എന്താണ് വിശ്രമത്തിൻ്റെ വിപുലീകരിച്ച മലയാള അർത്ഥം ശ്രമങ്ങൾക്കെല്ലാം വിരാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഒന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കുമോ അപ്പോൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്പനേരം സ്വസ്ഥമായി ഈ പ്രകൃതിയുടെ നൈസർഗികമായ സഹജമായ ളങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിത ക്രമങ്ങളെ ഒന്ന് ചേർത്ത് നിർത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ഹിംസാത്മകമായ ഇടപെടലുകളാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ താളം തെറ്റിച്ചത് ദ വയലൻഡ് ആൻഡ് സെൽഫിഷ് ഇന്റർഫിയറൻസസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഇൻ ദ നേച്ചർ ഈ പാരിസ്ഥിതികമായ ക്രമഭംഗങ്ങൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല നമ്മളിന്ന് വായിച്ചു കേട്ട ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് നൽകുന്നൊരു സൂചനയുണ്ട് നോഹയ്ക്ക് ഞാൻ ഇനി ഈ ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കയില്ല വെള്ളം കൊണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ പറയുന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് മനുഷ്യനെ സൂക്ഷിച്ചോണം കാരണം ഇവൻ്റെ ചിന്ത ബാല്യം മുതലേ ഇവൻ ഉണ്ടായ കാലം മുതലേ കുഴപ്പമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ദൈവം തമ്പുരൻ എന്തിനാണ് ഇവനെ ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ല ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞൊരു നല്ല പോളിസ്റ്റ് മലയാളവാദമല്ല സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനാണ് മനുഷ്യ ദൈവം നൽകുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ യു ഡോ യു ഡോ ഹാവ് ടു ഫിയർ മീ ഈ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ന്യായം വിധിക്കുമെന്ന് എൻ്റെ കോപം കൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ തകരുമെന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നില്ല ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ അത്തരത്തിലുള്ള ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ചിത്രമാണ് ഈ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം പറയുന്നത് നോഹയുടെ ആരാധനയിൽ പ്രസാദിതനായ ദൈവം പറയുന്നത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഗോഡ് റിപ്പെൻഡ് പ്രപഞ്ചത്തെ മനുഷ്യന്റെ പാപം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആധിക്യം കൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ആകമാനം തകർത്തതിൽ ദൈവം പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു സോ ഗോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പനിഷ്മെന്റ് നമ്മൾ കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വ്യാപനം ഒരിക്കലും യു കനോട്ട് സി on the basis of the scripture as a punishment of god pakshe sookshikanam beware of humans nammal nabhuvirikkana pala prashnangalum anthropogenic aanu nornya manushya nirmanam adine korchu kudi vyaktamaayi paranjal androgenic aanu manushyarile thanne pala aanangalum undaakuna prashnangal aanu and selfishness is the destructive idea that humanity has ever discovered manushyan kandathu etuvum valiya ആപൽക്കരമായ അപകടകരമായ ആശയമാണ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സ്വാർത്ഥത ഇത് ആദ്യം ആരംഭിക്കുന്നത് ഉൽപ
ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന അപജയം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ് ഹാസ് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു ദ കൺസ്യൂമർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം അതാണ് സൃഷ്ടിയായിരുന്നത് ഉപഭോക്താവായി ആദ്യത്തെ പ്രശ്നമാണ് സെൽഫിഷ്നസ് ആണ് എൻ്റെ രുചി എൻ്റെ ഇഷ്ടം എൻ്റെ താല്പര്യം എൻ്റെ വളർച്ച ഞാൻ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകണം മറ്റുള്ളവനേക്കാൾ പ്രബലമാകണം സെൽഫിഷ്നസ് ഇസ് ദി എയ്സ് ഐഡിയ ദാറ്റ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ഹാസ് എവർ ഇൻവെൻറ്റഡ് ഫോർ ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് രണ്ടാമത്തെ നരേഷൻ കൺസ്യൂമർ ആയതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം നാലാം അധ്യായത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ അപകടമായി അതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ ദ കീപ്പർ ഹാസ് ബിക്കം ദ കില്ലർ കാവൽ നിൽക്കേണ്ടവൻ കാവൽക്കാരൻ കുലപാതകയും കാപാലികനുമായി വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നാം പരിചയപ്പെടുന്ന രണ്ട് ആദ്യത്തെ സഹോദരങ്ങളിൽ ഒരുവൻ കൊലപാതകിയായിട്ടാണ് ആ നറേഷൻ അവസാനിക്കുന്നത് ദ കീപ്പർ ഇസ് ബിക്കമിങ് ദ കില്ലർ ദ പ്രൊട്ടക്ടർ ബിക്കമിങ് ദ പ്രിഡേറ്റർ സംരക്ഷകൻ ഭുജിക്കുന്നവനാകുന്നു അതിനെ ബല ബലമായി ആഹരിക്കുന്നവനാകുന്ന സംസ്കാരത്തിലേക്ക് വളർന്നു ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ സെൽഫി സെൽഫിഷ്നസിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള നറേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കോവിഡിന്റെ കാലത്ത് നമ്മളെ വല്ലാതെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്ത ഒരു 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 മനുഷ്യന്റെ അന്ത്യവാചകമുണ്ട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിൽ കിട്ടുന്ന കൊണ്ടുള്ള അവസാന മൊഴികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഈ ലോകത്തിലെ താൻ സ്നേഹിച്ച താൻ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച തന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ നിറം കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചൊരു വലിയ വിശാലമായ ലോകത്തിലോട് അവൻ പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ വാക്കെന്നറിയാമോ ഐ ഖാൻ ബ്രീത്ത് ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് അതിനുശേഷം നടന്ന ക്യാമ്പയിനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്ലാക്ക് ലൈഫ് മാറ്റേഴ്സ് ഇന്ത്യയിലെ നമ്മുടെ ചില സഹോദരങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദളിത് ലൈഫ് മാറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പരിസ്ഥിതി ഞായറാഴ്ചയിൽ പറയുന്നു ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ മാറ്റേഴ്സ് നമ്മളുടെ ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു വെള്ളക്കാരൻ പോലീസുകാരൻ അവന്റെ കാൽമുട്ട് വെച്ച് അമർത്തിയപ്പോഴാണ് അവസാനം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കർത്താവ് എനിക്ക് ദ്രാഹിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മനുഷ്യൻ നൂറ്റാണ്ടുകളായി കാലാകാലങ്ങളായി ഈ പ്രകൃതിയുടെ ജീവനാടി കടന്നു പോകുന്ന ഈ കഴുത്തിൽ തൻ്റെ കാൽമുട്ട് അമർത്തി പിടിച്ചിട്ട് കാലങ്ങളായി ദ നേച്ചർ ഈസ് ഓൾസോ സ്ക്രിമിംഗ് ദ ഐ ഖാൻ ബ്രീത്ത് ഇതൊരു വിശ്വാസ പ്രശ്നമാണ് This is a faith issue. I have a faith issue. Our Prakriti is the same as the people who are in the world. You can see that you can see that. You can see that. Rivers are disappearing. You can see that. 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 നമ്മളുടെ സമീപനങ്ങളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ പരിസ്ഥിതി ഞായറാഴ്ച ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയാനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ തൃത്വ ഞായറാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഞായറാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ തൃത്വത്തെ കുറിച്ച് അവർ തൃത്വം വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഗോഡ് ആണ് മനുഷ്യ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്രിസ്തീയമായ മനസ്സിലാക്കൽ എന്താണെന്നറിയാമോ അത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അഫർമേഷൻ ഓഫ് ദ സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് plurality diversity vetyastha vetyasthadagale aakhoshikkunnadana nammada deivigatha aa deivigamaya vetyasthadagal moona irike thanne onna irikkunna vetyasthadagalil namukku onna irikkan kariyumenna valiya vivegavum bodhyavum aanu trithvam nammale padhipikkunnathu aa trithva anubhavam nam kandathenda thirichariyenda evadeyanu nariyamo prakrutiyilana orkanam manushan manushan human beings are the last guest into the creation ningal aa charitram ariyallo srishtiye srishti vivarangale kurichu parayum manusharana avasanam srishtikkappettathu ee avasanam annavarokke adhipadigal aagunnadanu ella kaalathindeyum kolappam idina colonialism ennu parayunnathu avasanam annavar adhipadigal aagiya avaru vaadu veru varunnundu nammal ee lockdown de edakke vaayichu thana rajasthan mari bhoomil ninnu vettikkiliga locust അങ്ങോട്ട് 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 പോയി നമ്മുടെ ഭരണ സിരാകേന്ദ്രമായ തലസ്ഥാനം വരെ എത്തിയെന്നാണ് സൂക്ഷിക്കണം 
പാർലമെൻറ്റിന് നോർത്ത് ബ്ലോക്കിലും സൗത്ത് ബ്ലോക്കിലും ഒക്കെ വെട്ടിക്കിളികൾ കയറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കാരണം ചിലരുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് വെട്ടിക്കിളികളുടെ സ്വഭാവമാണ് ശ്വാസം വിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മുടെ കഴുത്തിലേക്ക് വീണ്ടും കാൽ ഉയർത്തുകയാണ് കാലമർത്തുകയാണ് പെട്രോൾ വില ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് നാല് രൂപ കൂടി മനുഷ്യർ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പിനു വേണ്ടി പ്രലപിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഈ വിമോചനത്തെ നാം തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ നാം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ ക്രിയേഷൻ ആസ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗോഡ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള നാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാമൊക്കെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് മനസ്സിലായോ മനുഷ്യന്മാരില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ലോകം പോകും ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എനിക്കൊന്നും ഇതൊക്കെ മെച്ചമായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചം പോകുന്ന കാരണം മനുഷ്യന്മാരില്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ സൃഷ്ടി തന്നെ പറയുന്നത് കാരണം അവസാനമാണല്ലോ ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ക്രമം അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ മനുഷ്യനില്ലാതെയും ലോകമുണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ പ്രകൃതി ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രാപഞ്ചികമായ അനുഭവങ്ങളില്ലാതെ യു ക്യാൻ നോട്ട് ഇമാജിൻ എ ക്രിയേഷൻ വിത്തൗട്ട് ദ എൻവയൺമെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസ സമൂഹം ആദ്യം അംഗീകരിക്കേണ്ടത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കരണമാണ് എന്ന് വിശ്വാസ സമൂഹം എല്ലാ മാനവരാശിയും അംഗീകരിക്കുവാനായിട്ട് തയ്യാർ സങ്കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചം ആകാശം ആകാശവിധാനം പുഴകൾ വനങ്ങൾ മരുഭൂമികൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നു the creation creation declares the glory of god nammalum aa srishtiyude bhaga avashe namak eppadi adu nashtayi engilum aa nashtathinte idayilum devam thanne oru ramanan avadeyana ee vimojanam ennu parannal nammal indha chinda vishayam srishtiyude veendedupinayittulla pralabanam paridevanam nilavilli ennulladan aarana ee veendedu porappaakunnathu ആറാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ ദ മെജോറിറ്റി ഹാവ് ഗോൺ ഓർ ഫോൾ അസ് പ്രേ ഓഫ് സിൻ പാപത്തിൻ്റെ ഇരയായി ലോകം മുഴുവൻ മാറിയപ്പോഴും ദൈവം ഒരു റമനൻ്റ് ഒരു ശേഷിപ്പിനെ കണ്ടെത്തി അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തല അതിൻ്റെ അളവുകോലുകൾ അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അതിൻ്റെ യാഡ്സ്റ്റിക്സ് മെഷർമെൻസ് എല്ലാം ദൈവത്തിനതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ബട്ട് ഹവവർ നോവ ഹാസ് ഫൗണ്ട് ഫേവർ ഇൻ ഗോഡ് ഇതാണ് റമനൻസ് ഇതാണ് ശേഷിപ്പ് ഇവിടെയാണ് ഈ റമനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാൽവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാൽവേഷൻ ഇസ് ദി അഷുറൻസ് ഓഫ് ദ റമനൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ ശേഷിപ്പിന്റെ ഉറപ്പാണ് രക്ഷ ലോകം മുഴുവൻ പാപത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ നാശത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചില പെട്ടകങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ പെട്ടകത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ലോകത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാവി അടക്കം ചെയ്തിരിക്കും എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട രക്ഷയുടെ പെട്ടകം തുറക്കപ്പെടുന്നു അവിടെ ഒരു യാഗം സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് ക്രിയേഷൻ ഡിക്ലേഴ്സ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ആദ്യം ശ്രവിച്ചത് ഈ പ്രപഞ്ചമാണ് ഈ പ്രകൃതിയാണ് ആ ദൈവശബ്ദത്തിന് ആദ്യം ജീവൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ക്രമത്തിലേക്ക് വന്നത് പ്രപഞ്ചമാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ ദൈവം ഭരമേൽപ്പിച്ചത് അതിൻ്റെ കാവലായിരിക്കാനാണ് അതിൻ്റെ പരിപാലകനായിരിക്കാൻ ഇവിടെ നോഹ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരനായിരുന്നു പെട്ടകത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരനായിരുന്നു നോഹ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഭാവിയുടെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയുടെ കാവൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു നോഹ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും റോൾ അതാണ് സഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം അതാണ് ബീയിങ് ദ ഗാഡ് ഓഫ് ക്രിയേഷൻ അതിന് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില സമീപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകണം ഇവിടെ അത്താഴ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ആ ഭാഗം ഇന്ന് വായിച്ച കേട്ടത് ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതലുള്ള ഭാഗമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കുടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും വിചാരപ്പെടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയുണ്ട് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചുറ്റുപാടുകളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് കാടും മരങ്ങളും ഒക്കെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിന് നോഹയുടെ ആരാധന വളരെ സിമ്പിളായിരുന്നു നോഹ പുറ പൊട്ടത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയായത് ജലതിനെ എടുത്ത് ദൈവത്തിന് ഹോമയാഗം അർപ്പിച്ചു വർഷിപ്പ് വാസ് വെരി സിമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് വയനാട്ടിൽ ചെന്നാൽ കാണാൻ
എത്ര മല തുറന്നിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല അതിനകത്ത് ദൈവം തമ്പരാനെ വിളിച്ചാൽ പുള്ളി എന്തോ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് യാതൊരു പിടുത്തവും ഇല്ല ഈ വിളിക്കുന്നവരിട്ട് തല്ലോ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയവനെ തല്ലോ പള്ളികളുമൊക്കെ വലിപ്പമൊക്കെ വേണം കുറച്ചുകൂടെ എക്കോളജിക്കലാണ് നമ്മുടെ സമീപനങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ക്രിയേറ്റഡ് ആങ്സൈറ്റീസ് അയ്യോ കുരു ഇതാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കുരു വന്ന ആകപ്പാടെ അങ്കലാപ്പ അയ്യോ കുരു വരുന്നേ കുരു അങ്കലാപ്പ നിറം ആഹാ എൻ്റെ കൈ മുഖത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൈവലയുടെ നിറം വരാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ നമ്മുടെ മേടപ്പ് നമ്മളതിന് വല്ലതും തേച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ക്യാമറയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ നല്ല വലിയ എൻ്റെ കാര്യം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എൻ്റെ മുഖച്ചനെ കൂട്ടല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സി വളരെ ക്ലാസിക്കലാണ് അതിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് യജമാനന്മാരെ ദൈവത്തെയും മാമോനെയും സേവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഈ മാമോൻ മാമനല്ല നമ്മുടെ അപ്പച്ച അപ്പച്ചായൻ അല്ല മാമോൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അൺഷെയർഡ് വെൽത്ത് ഈ അൺജസ്റ്റ് വെൽത്ത് എന്നാ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മാമോൻ എന്നാ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ അനീതി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സമ്പത്ത് അവിടെയാണല്ലോ ഈ ചൂഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരേ സമയത്ത് അനീതിയുടെ ധനത്തെയും ദൈവത്തെയും സേവിക്കാൻ കഴിയില്ല സഭയും ദൈവജനവും ഒക്കെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യത ഓർക്കേണ്ട കാര്യത നമ്മുടെ വികസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വളർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളിൽ വലിയ വളരെയധികം മാറ്റം ഉണ്ടാകണം ദൈവ കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടുക എന്നിട്ടൊരു ഒരു സിമിലി പറയുന്നുണ്ട് ആകാശത്തിലെ പറവകളെ നോക്കുവിൻ താഴോട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു താരതമ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന ആരെയാണെന്നറിയാമോ അവിടാണ് അടിയിരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസം വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വായിക്കണം നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പോലെയല്ല അടി എന്താണെന്നറിയാമോ ശലോമോൻ പോലും തൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ ഇവയിൽ ഒന്നിനെ പോലെ താണ്ട ശലോമോനെ വലിച്ചു കീറി പുള്ളി അങ്ങ് ഒട്ടിച്ചു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വിചാരിച്ചത് യഹൂദന്മാർ വിചാരിച്ചത് ജീവിക്കുവാണെങ്കിൽ ശലോമോനെ പോലെ ജീവിക്കണം എല്ലാവരും ശലോമോന്മാരാകാനായിരുന്നു ജീവിച്ചത് നമ്മളെല്ലാവരും അംബാനി ആദാനി ആകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ അന്നത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാം വിചാരിച്ചത് യഹൂദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിക്കുവാണെങ്കിൽ ശലോമോനെ പോലെ ജീവിക്കണം സത്യത്തിൽ ചൊവ്വേതേരെ മനസമാനത്തോടെ ഇസ്രായേലിൽ ഭരിച്ച ഒരേ ഒരു രാജാവാരായിരുന്നു ശലോമോനാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നടന്ന നാടകങ്ങളൊക്കെ അത്ര ശുഭകരമല്ലെങ്കിലും ഞാൻ പറയുക അപ്പോൾ യഹൂദൻ്റെ ഗ്ലോറിയെ സംബന്ധിച്ച് മഹത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഡിഗ്നിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത അതായിരുന്നു ഇവിടെ യേശു കർത്താവ് ശലോമോനെ കീറി ദൂരക്കളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആകാശത്തിലെ പറവകളും ദ ലില്ലീസ് ഓഫ് ദ വാലീസ് ആൻഡ് ദ ബേർഡ്സ് ഓഫ് ദി എയർ ആർ മോർ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ദാൻ കിങ് സോളമൻ അവിടെ നമ്മുടെ ഈ അങ്സൈറ്റിയെ നമ്മുടെ ഈ വിചാരങ്ങളെ ആശങ്കകളെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കും പലതരത്തിലുള്ള ആശങ്കകൾ ഇങ്ങനെ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ അതൊഴിയണം വിചാരങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു ഒരുപാട് വിചാരപ്പെട്ടിട്ട് എന്ത് കാര്യം നമ്മളുടെ ഇടപെടലുകൾ കുറയണം എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ദ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഓഫ് സാബത്ത് ഈ കോവിഡ് കാലം ഒരു നല്ല കാലമായിരുന്നു എന്ന് ഞാനങ്ങ് വിചാരിക്കാം ഒരുപാട് പേര് രോഗബാധിതരായി പക്ഷേ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ബാംഗ്ലൂരും ഒക്കെ ഇറങ്ങി ശ്വസിക്കാമായിരുന്നു കാരണം പൊല്യൂഷൻ കുറഞ്ഞു പ്രകൃതിയൊക്കെ കുറച്ച് സ്വസ്ഥമായി ഒരു സുഹൃത്ത് തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് പൊല്യൂഷനൊക്കെ കുറഞ്ഞു വിശ്രമത്തിൽ ഒരു സൗന്ദര്യമുണ്ട് ഒരു സർഗാത്മകതയുണ്ട് സോ ബീ ഫ്രീ ഫ്രം ദി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആൻസൈറ്റീസ് ഇത്തരത്തിൽ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പകരപ്പെടുന്ന ഈ ആകുലതകളുണ്ടല്ലോ പഠനത്തെക്കുറിച്ച് വീടിനെക്കുറിച്ച് ജോലിയെക്കുറിച്ച് തലമുറകളെക്കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം ആങ്സൈറ്റീസാണ് സ്വാർത്ഥതയുടെ ആശങ്കകൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ശബത്തിൻ്റെ ആത്മീയത അനുഭവിച്ച് തുടങ്ങണം അതിന് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ബി ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ് നോട്ട് ദ കൺസ്യൂമർ ഉപഭോക്താവാവുകയല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ഉദാത്ത അടയാളമായ അടയാളപ്പെടുത്തലായ സൃഷ്ടിയാവുക ബി എ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ് സെക്കൻഡ് ബി ദ കീപ്പർ ഓഫ് ഗോഡ്സ് ക്രിയേഷൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയുടെ സംരക്ഷകനാ ക്രിസ്തു ചെയ്തത് ഈ സംരക്ഷണയാണ് ക്രിസ്തു ഈ സംരക്ഷണയാണ് കാൽവറി ക്ര
സംരക്ഷകനാവുക നോട്ട് ദ പ്രിഡേറ്റർ ആഹരിക്കുന്നവനല്ല ആൻഡ് ബി ദ ലവർ നോട്ട് ദ ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്നേഹിതനാവുക ലിറ്ററിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ആ അഴിക്കൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് മലിനമാക്കുന്നവരാകാതിരിക്കുക ലിവ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമിലിറ്റി ആസ് ദ യങ്ങസ്റ്റ് ഗസ്റ്റ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് മനുഷ്യരോട് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ഇളയ അതിഥിയായി വിനയത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം ഒരു മലയാളത്തിലെ കവിതയുണ്ടല്ലോ ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ അതിൽ സുവിശേഷമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു പ്രകൃതി ഇല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ സമൂഹമില്ല നമുക്ക് നമുക്ക് ഭാവിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഞായറാഴ്ച നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസക്തമാണ് വേറൊരു നാടൻപാട്ട് പറയുന്നത് പണ്ടെങ്ങാണ്ടൊരു നാടുണ്ടായിരുന്നേ ആ നാട്ടിൽ പുഴയുണ്ടായിരുന്നേ പുഴ നിറയെ മീനുണ്ടായിരുന്നേ മീനിന് മുങ്ങാൻ കുളിരുണ്ടായിരുന്നേ ഒരു പുതിയ ലോകം ഒരു പുതിയ പ്രപഞ്ചം പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്ന കരുതുന്ന കൂട്ടായിരിക്കുന്ന സംരക്ഷകരായിരിക്കുന്ന സൃഷ്ടിയായിരിക്കുന്ന സ്നേഹിതരായിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ലോകം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്നം കാണുവാൻ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ നിശബ്ദമാകുന്ന ധ്യാനാത്മകമാകുന്ന ഈ ദിനം ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവത്തിനും പുത്രനായ ദൈവത്തിനും പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവത്തിനും സകല ബഹുമാനവും മഹത്വവും കാലാവസാനം കൂടാതെ ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ